ಟಿವಿ ವಿಕ್ರಮದ ಸಮಸ್ತ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ನನ್ನ ನಮಸ್ಕಾರ ನಾನು ಶ್ವೇತ ಮಾತು ಬಲ್ಲವನಿಗೆ ಜಗಳವಿಲ್ಲ ಊಟ ಬಲ್ಲವನಿಗೆ ರೋಗವಿಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಈ ಎರಡೂ ಬಲ್ಲವರು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸಿಗ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲ ಹೌದು ಕರೆ ಅದ ನೋಡ್ರಿ ಜಗದಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಜಗಳನು ಜಾಸ್ತಿ ರೋಗ ರುಜಿನಗಳನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಹಾ ಒಂದಾರೊಂದು ಕಾಲ ಇತ್ತಪ್ಪ ಈ ಹೊರಗಿನ ತಿಂಡಿ ಹೋಟೆಲ್ ಊಟ ತಿಂದ್ರೆ ನಮಗ್ ನಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ ಜೀರ್ಣ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಅಂತಿದ್ರು ಆದ್ರೆ ಈಗ ಹೆಂಗ ಆಗ್ಯದ ಅಂದ್ರ ಹೋಟೆಲ್ ಊಟ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರ ಬದುಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಮತ್ತಿನ್ ಏನ್ರಿ ಬೆಂಗ್ಳೂರ್ ಅಂತ ಊರಾಗ ಹೋಟೆಲ್ ಊಟನೇ ನಂಬ್ಕೊಂಡು ಎಷ್ಟ್ ಜನ ಜೀವನ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಿಲ್ ಹೇಳ್ ಅದಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂಗೆ ಹೋಟೆಲ್ ಅವರು ಈ ರುಚಿತ್ವ ಶುಚಿತ್ವದ ಜೊತೆಗೆ ವೆರೈಟಿ ಫುಡ್ ಗಳನ್ನ ನಿಮಗ್ ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲಾ ರೇಂಜ್ನಾಗು ಎಲ್ಲಾ ತರದ ಊಟನು ಸಿಗೋದು ನಮ್ಮ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಹಂಗಾದ್ರ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಆಗಿರುವಂತಹ ಛಲೋ ಛಲೋ ಹೋಟೆಲ್ ನಾಗಿನ ಮಸ್ತ್ ಊಟ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರ ಅಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾತು ಇರುವಂತಹ ಹೊಚ್ಚ ಹೊಸ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತರ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅದೇ ಜಿವಿ ವಿಕ್ರಮದ ಕೇಸರಿ ಬಾತ್ ಇದು ನಿಮ್ಮ ರುಚಿ ಅಭಿರುಚಿಯ ಮಾತು ಎಲ್ಲರೂ ಆಹಾ ಜಿವಿ ವಿಕ್ರಮ ಕೇಸರಿ ಬಾತ್ ಜಿವಿ ವಿಕ್ರಮ ಕೇಸರಿ ಬಾತ್ ಜಿವಿ ವಿಕ್ರಮ ಕೇಸರಿ ವರಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಹಬ್ಬದ ದಿನಾನೇ ನಾವು ಮೊದಲ ಸಂಚಿಕೆ ಶೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇವತ್ತು ನಾನು ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಸಿಗುತ್ತೆ ಬನ್ನಿ ನೋಡೋಣ ನಮ್ಮ ಈ ಮೊದಲ ಸಂಚಿಕೆಯ ಶುಭಾರಂಭಕ್ಕೆ ಈ ದಿನ ಎಷ್ಟು ಸೂಕ್ತನೋ ಈ ಜಾಗನೂ ಅಷ್ಟೇ ಸೂಕ್ತ ನೋಡಿ ನೀವೆಲ್ಲ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಿಗೆ ಹೋದಾಗ ಪ್ರಸಾದ ಕೊಟ್ಟಾಗ ವಾಹ್ ಎಷ್ಟು ರುಚಿಯಾಗಿತ್ತಲ್ಲ ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಿಕ್ಕರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತಿತ್ತಲ್ಲ ಅನ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀರಲ್ಲ ನಿಮ್ಮಂಥ ಈ ಎಲ್ಲ ಆಸೆಗಳನ್ನು ಈಡೇರಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತಾನೆ ಒಂದು ಜಾಗ ಇದೆ ಬನಶಂಕರಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೇಜ್ ನಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಪ್ರಸಾದಂಗೆ ನಾವು ಬಂದಿದೀವಿ ಇದನ್ನ ಹೋಟೆಲ್ ಅನ್ಬೇಕಾ ಅಥವಾ ದೇವಾಲಯ ಅನ್ಬೇಕಾ ಅನ್ನೋಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅದೇ ಪ್ರಸಾದದ ಘಮ ಘಮ ಭಕ್ತಿ ಸಂಗೀತದ ಸರಿಗಮ ದೈವಿಕ ಸಮಾಗಮ ಆಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮತ್ಯಾಕೆ ತಡ ಬನ್ನಿ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗೋಣ ನೋಡಿ ನಾನು ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳಿದಾಗೆ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಫೀಲ್ ಬರುತ್ತೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೋಡಿ ಪಾದರಕ್ಷೆಗಳನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಒಳಗಡೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೀವಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಪ್ರಸಾದಂಗೆ ಬಂದಿರುವಂತಹ ಗ್ರಾಹಕರನ್ನ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ಸೋಣ ಸರ್ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ಕಾರ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ರಾಜೀವ್ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಏನೇನ್ ತಿಂದ್ರಿ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಉಪ್ಪಿಟ್ಟು ಪುಳಿಯೋಗರೆ ಮತ್ತೆ ಬಾದಾಮ್ ರಬಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬಾಸುಂದೆ ತರ ಅದ್ ತಗೊಂಡು ಏನ್ ನಿಮಗೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು ಪುಳಿಯೋಗರೆ ಪುಳಿಯೋಗರೆ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಊಟ ತರಾನೇ ಆಯ್ತು ಅಲ್ಲಿನ ಪ್ರಸಾದ ತಿಂದ ಹಾಗೆ ಅನುಭವ ಆಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಉಪನಿಷತ್ ಹಚ್ಚಿದಾರೆ ಗೆಟ್ ದಟ್ ಸೋಲೆಮ್ ಫೀಲಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೌದಾ ನೀವು ಎಲ್ಲಿರೋದು ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲಿಫೋರ್ನಿಯಾದಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀವಿ ಯು ಎಸ್ ನಲ್ಲಿ ಓಕೆ ಓಕೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ ಇಲ್ಲಿನ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇದನ್ನ ಬಿಂಬಿಸುವಂತಹ ಒಂದು ಹೋಟೆಲ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಂತ ಅಪರೂಪ ಅಪರೂಪದ ಹೋಟೆಲ್ ಅಂತ ಮೈ ಬ್ರದರ್ ಹೂ ಲಿವ್ಸ್ ಹಿಯರ್ ಓಕೆ ಓಕೆ ನೋಡೋಣ ಸರ್ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ಕಾರ ವರ್ಮಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಹಬ್ಬ ಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳು ನಿಮಗೂ ಕೂಡ ನಿಮಗೂ ಶುಭಾಶಯಗಳು ನೀವು ಹಬ್ಬ ಆಚರಿಸಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ ಸೊ ಏನ್ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ಲ ಇದು ಒಂದೇ ಕೋ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಇದನ್ನ ಯಾವುದು ವರ್ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಹಬ್ಬದ ದಿವಸ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ಪಂಚಾಮೃತ ಇದನ್ನ ಯಾವುದು ತಗೊಂಡಿದ್ದಾಯ್ತು ಹಾ ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲಾನು ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಹಾ ಪಂಚಾಮೃತ ಹೋಳಿಗೆ ಆಮೇಲೆ ಅದು 
ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಏನು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ದಂತಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಗೋಡೆ ಮೇಲೆ ಇದನ್ನ ಯಾವುದು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಅದರೊಳಗೆ ಒಂದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಏನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ದಂತಂದ್ರೆ ಪ್ರಸಾದ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ದೇವರು ಇದನ್ನ ಯಾವುದು ಕಣ್ಣು ಮತ್ತೆ ಇದನ್ನ ಯಾವುದು ಕಿವಿ ಇದು ಬೇರೆ ಸೆನ್ಸ್ನಿಂದ ಅಲ್ಲ ಟಂಗ್ನಿಂದ ಇದನ್ನು ತುಂಬ ತೃಪ್ತಿ ಆಗೋದು ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಸಾದ ಅಂತ ಇದನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಇದನ್ನು ಯಾವುದು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಓಮದ್ದು ಇದನ್ನು ಮೀನಿಂಗ್ ಏನು ಅಂತ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಆಮೇಲೆ ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಯಾವುದು ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಹಿಂದೂಯಿಸಮ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಇದೆಲ್ಲ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲ ಇದು ಬರೀ ಇಲ್ಲಿ ತಿನ್ನೋದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಸುಮಾರು ಈ ಥರದ್ದು ಏನಿದೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಓದ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂ ಸಂಸ್ಕೃತಿನಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಇದೆ ಅಂತನ್ನೋದು ಒಂದು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಏನಾದ್ರು ಅರಿವಾಗುತ್ತೆ ಅದು ಒಂದು ಒಳ್ಳೇದಂತ ಅನಿಸ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಬರೀ ಹೊಟ್ಟೆಗಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಮಿದುಳು ಮನಸ್ಸಿಗೂ ನೀವು ಸರಿಯಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರಿ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ಕಾರ ಸಂದೀಪ್ ಅಂತ ನಿಮ್ಮ ನೋಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಬರ್ತೀರಾ ಅಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಡಿಗೆ ಮಾಡೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟನೇನೆ ಅಂಡ್ ಒಬ್ರಿಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಕಷ್ಟನೇನೆ ಸೊ ಅದ್ರಿಂದ ನಾನು ಇದು ಓಪನ್ ಆದಾಗಿಂದ ನನಗ್ ಗೊತ್ತಾಗದಂಗೆ ಗೊತ್ತಾದಂಗಿಂದ ನನ್ ದಿವ್ಸ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ವಿತೌಟ್ ಫೇಲ್ ನಾನು ಆಫೀಸ್ ಹೋಗ್ದಲ್ಲೇ ಇದ್ರೆ ನಾನು ಇಲ್ಲೇ ಬಂದು ತಿಳಿ ತಿನ್ಕೊಂಡು ಊಟಕ್ಕೆ ಪಾರ್ಸಲ್ ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತೀನಿ ಸೊ ಮೊದಲನೇ ಸಲ ನಿಮಗೆ ಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳು ನಿಮ್ಮ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೂ ಕೂಡ ಸೊ ನನಗೆ ಇಷ್ಟವಾದ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಈ ಇದರಲ್ಲಿ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ಏನು ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೆನು ಫಿಕ್ಸ್ ಇರಲ್ಲ ಸೊ ನಿಮಗೆ ಬೋರೇ ಆಗಲ್ಲ ಎವ್ರಿ ಡೇ ಹೌದು ನಿಮ್ಗೆ ಇಡ್ಲಿ ತಿನ್ ಬೇಜಾರಾಗೋಗಿರುತ್ತೆ ದೋಸೆ ತಿನ್ ಬೇಜಾರಾಗೋಗಿರುತ್ತೆ ಪುಲಾವ್ ತಿನ್ ಬೇಜಾರಾಗೋಗಿರುತ್ತೆ ಇವ್ರ ಮೆನು ನಾಳೆ ಏನು ಅಂತ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಇನ್ನೊಂದ್ ದಿವಸ ರಾತ್ರಿನೇ ಗೊತ್ತ ಸಂಜೆನೆ ಗೊತ್ತಾಗೋದು ಅವ್ರ ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಅದು ನೋಡ್ ಬರ್ಕೊ ಬರ್ಬೇಕು ನಾವು ಎಷ್ಟೋ ಸಲಿ ನಾನು ಬೇಜಾರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಯಾಕೆ ನಾನು ಆಫೀಸ್ ಗೊತ್ತಾಗ ಬರಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಅವತ್ತಿನ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀನಿ ಅದು ರಿಪೀಟ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಅನದರ್ ಟೂ ಟು ತ್ರೀ ಮಂತ್ಸ್ ಸೊ ಅಷ್ಟು ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಇರೋದು ಇರೋದ್ರಿಂದ ನನಗ್ ಬೋರ್ ಆಗ್ದಲ್ಲ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾನು ದಿವಸ ಇಲ್ಲೇ ತಿಂಡಿ ತಿಂದು ಊಟ ಊಟಕ್ಕೂ ಪಾರ್ಸಲ್ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಪ್ಲಸ್ ನನಗೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟವಾದ ಅಂದರೆ ನಾನು ಅಷ್ಟು ಸ್ವೀಟ್ ತಿನ್ನಲ್ಲ ಬಟ್ ಸ್ವೀಟ್ ಇವ್ರು ಮಾಡೋದ್ರೆ ನಾನು ಇಷ್ಟಪಟ್ಟಿರೋದು ಅಂದರೆ ಪೈನಾಪಲ್ ಒಳಗೆ ಒನ್ ಆಫ್ ಮೈ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಅದು ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಪುಳಿಯೋಗ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಅನ್ನ ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇದೆಲ್ಲ ನಾನು ಕೇಳೇ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲದೂ ಹೊಸದೇ ದಿಸ್ ಆಲ್ ರೆಸಿಪೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೆನು ಇಸ್ ಆಲ್ ನ್ಯೂ ಟು ಮಿ ನನಗೊಬ್ಬಂಗಿಲ್ಲ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಪೀಪಲ್ ಇನ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಬಿ ನ್ಯೂ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ಯಾವಾಗಲೂ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಮ್ಮ ಆನ್ಸಸ್ಟರ್ಸ್ ಸೊ ಅದರಿಂದ ಬಿಸಿ ಬೇಳೆ ಬಾತ್ ಯುನಿಕ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪುಳಿಯೋಗ್ರೆ ಅಂದರೆ ತ್ರೀ ಟು ಫೋರ್ ವೇರಿಯಂಟ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತಲೇ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ ನಮಗೆ ಪುಳಿಯೋಗ್ರೆ ಅಂದರೆ ಪುಳಿಯೋಗ್ರೆ ಅಷ್ಟೇ ಇದರಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಕೋಟೆ ಪುಳಿಯೋಗ್ರೆ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವುದೋ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪುಳಿಯೋಗ್ರೆ ಇದೆ ಅಂತ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲೂ ಟೇಸ್ಟ್ ವೇರಿಯೇಷ ವೇರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಅದರಿಂದ ಐ ರೆಕಮೆಂಡ್ ಎವ್ರಿಬಡಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೋರ್ ಓವರ್ ಊಟ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವಾಗಲೂ ನಿಮಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ತೃಪ್ತಿ ತಿಂದ್ವಪ್ಪ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬ್ತು ಅಂತ ಆ ಖುಷಿ ಮಗದಲ್ಲೇ ಗೊತ್ತಾಗೋಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ತಿನ್ನೋದ್ರಿಂದ ನನಗೆ ಅದು ಜಾಸ್ತಿ ತೃಪ್ತಿ
ಚಪ್ಪಲಿ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂಥರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಒಳಗಡೆ ಬರೋದು ಒಂದು ಫೀಲ್ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಇದು ಈ ಒಂದು ಆಂಬಿಯನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಹೆಸರುಲ್ಲಿ ಕೆನೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ರಬ್ಬಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅದು ಎನರ್ಜಿ ಗೀಸ್ ಲಾಡ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ಸೊ ಮನೆ ಊಟ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ತಿಂದರೆ ಸೊ ನನಗೆ ಪ್ರಸಾದ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಟೆಂಪಲ್ ಪ್ರಸಾದ ಅಂದರೆ ಸೊ ಇವತ್ತು ಹಬ್ಬ ಬೇರೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಬಂದಿದ್ದೆ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬ ಅಷ್ಟು ಪ್ರಸಾದ ತಿನ್ನೋ ಅವಕಾಶ ಇರುತ್ತೆ ಹಾಂ ಅದು ಅದು ಒಂದು ಹಾಂ ಸೊ ನೋಡೋಣ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಸೊ ರಿವ್ಯೂಸ್ ಎಲ್ಲ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾನು ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದರು ಅದಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ಓಕೆ ಫುಡ್ನ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿ ಶ್ಯೂರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಪ್ರಸಾದಂನ ಹೋಟೆಲ್ನ ಮಾಲೀಕರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾಗಿರುವಂತಹ ಪವನ್ ಭಾರದ್ವಾಜ್ ಅವರಿದ್ದಾರೆ ಪವನ್ ಅವರೇ ನಿಮಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ಕಾರ ಇಂಥ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಈ ಥರದ ಒಂದು ಹೋಟೆಲ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಹೇಗೆ ಬಂತು ಯೋಚನೆ ನಿಮಗೆ ಅಂದರೆ ಮುಂಚೆಯಿಂದ ಅಣ್ಣನಿಗೆ ಈ ಥರ ಐಡಿಯಾ ಇತ್ತು ಒಂದು ನಾವು ಮೂರು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆನೇ ಶುರು ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು ಲಾಕ್ಡೌನು ಕೋವಿಡ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ನಮ್ಮ ಒಂದು ತನ ನಾವೇ ಬೆಳೆಸ್ತೀರಾ ಇದ್ದರೆ ಮತ್ತು ಯಾರು ಬೆಳೆಸ್ತಾರೆ ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಹೇಳಿದ್ದೀವಿ ಮತ್ತು ಹೊಸದಾಗಿ ಏನು ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ ಹೊಸದಾಗಿ ಏನು ನಾವು ಮಾಡಿಲ್ಲ ನಮ್ದು ಏನು ಬಿಟ್ಟೋಗ್ತಿತ್ತು ಅಥವಾ ಮರಿತಿದ್ರು ಜನನ ಮತ್ತು ಪುನಃ ಅದನ್ನು ನೆನಪಿಸೋಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಪುನರಾವೃತ್ತಿ ಮಾಡೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಯಾಕಂದರೆ ನಮ್ಮ ಸನಾತನ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಯಾವತ್ತೂ ಕೊನೆ ಇಲ್ಲ ಅದು ಯಾವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೋ ನಾವುಗಳೇ ಅದನ್ನು ಜಾಗೃತ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಬೆಳೆಸ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದೇ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಇಚ್ಛೆಯಾಗಿದೆ ನೀವು ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಕಸ್ಟಮರ್ ಅವರು ಯು ಎಸ್ ಎಯಿಂದ ಬಂದಿದ್ರಂತೆ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದಾಗೆ ಕೇವಲ ಬರೀ ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಹಿತ ಕೊಡೋದು ಅಥವಾ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಹಿತ ಕೊಡೋದಲ್ಲ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೂ ಹಿತವಾಗಿರಬೇಕು ಸೊ ನಮ್ಮ ಊಟದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಬಣ್ಣ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಫುಡ್ ಕಲರ್ಸ್ ಆಗಲಿ ಟೇಸ್ಟಿಂಗ್ ಪೌಡರ್ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ತುಂಬ ಸ್ಪೈಸಿಯಾಗಿ ಮಸಾಲ ಭರಿತವಾಗಿ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಅದು ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದಿನ ಅದು ಬೇ ಹಾನಿಕರ ಆಗೇ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಹಿತ ಕೊಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಹಿತವಾಗಿರಬೇಕು ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಹಿತವಾಗಿರಬೇಕು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ದೇವರಿಗೆ ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿ ತೊಗೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ನಮಗದು ತುಂಬ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ದಿನ ಪ್ರತಿದಿನ ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡೋ ಏನು ನಮ್ಮ ಕುಲದೇವರು ಚಂದ್ರಮೌಳೇಶ್ವರ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ ನೈವೇದ್ಯ ಮಾಡಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ತರುವಂಥದ್ದು ನೀವು ಪಂಚಾಮೃತ ನೋಡಿದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಪಿಂಕ್ ಕಲರ್ ಇದೆ ಇವತ್ತು ಶ್ರೀಚಕ್ರಕ್ಕೆ ಡ್ರ್ಯಾಗನ್ ಫ್ರೂಟಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಮಾಮೂಲಿ ಎಲ್ಲ ಹಣ್ಣು ಜೊತೆಗೆ ಅದು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹಾಕಿದ್ರಿ ಹಾಗಾಗಿ ಅದ್ರ ಬಣ್ಣನೇ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲ್ ನ್ಯಾಚುರಲಾಗಿ ಪಿಂಕ್ ಕಲರ್ ಆಗಿ ಬಂತು ಸೊ ಏನು ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಯಾವ ಬಣ್ಣ ಯಾವ್ದು ತೊಗೊಳುತ್ತೊ ಒಂದ್ಸಲಿ ಪುಳಿಯೋಗ್ರೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಒಂದು ಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ ಬಳಸಿರ್ತೀವಿ ಆ ಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ ಬಣ್ಣ ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಇರುತ್ತೆ ಖಾರ ಮಾತ್ರ ಇರುತ್ತೆ ಬಣ್ಣ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಕೆಲವೊಂದ್ಸಲಿ ಬಳಸಿದಾಗ ಬಣ್ಣನೂ
ಇಲ್ಲಿ ಒಂದಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಹೋಟ್ಲ್ ಅಲ್ಲಿ ದಿನ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಮೆನು ಇರುತ್ತೆ ಇಡ್ಲಿ ದೋಸೆ ವಡ ಇದೇ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದೇ ಸಿಗುತ್ತೆ ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿನ ಮೆನು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಮೆನು ಇವತ್ತು ನಾವು ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ಈ ಐಟಮ್ಸ್ ತಿನ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಹತ್ತು ಹದಿನೈದು ದಿನ ಕಾಯ್ಬೇಕಂತ ಸೊ ಇದು ಒಂದು ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಹೇಗೆ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿದಿನ ಒಂದು ವಯಸ್ಸಾಗಿರೋ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಬರ್ತಾರೆ ಒಂದು ಸೆವೆಂಟಿ ಪ್ಲಸ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಪ್ಲಸ್ ಇರೋರು ಸೆವೆಂಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅವರೇ ಬರೋದು ಮತ್ತೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಪ್ರತಿದಿನ ತಿಂದಿದ್ದೇ ತಿಂತಿದ್ರೆ ಬೇಜಾರಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಅವ್ರಿಗೆ ಬೇಜಾರಾಗಬಾರ್ದು ಒಂದು ಹೊಸತನ ಇರಬೇಕು ಮತ್ತು ಮತ್ತೆ ತಿನ್ನಬೇಕು ಅನಿಸ್ಬೇಕು ಸೊ ವಾಟ್ ಎವರ್ ವಿ ಗೆಟ್ ವೆರಿ ಈಸಿಲಿ ವಿ ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ದಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸೊ ಮತ್ತೆ ಇವತ್ತು ಇವತ್ತು ತಿಂದಿರೋ ಥರ ಪುಳಿಯೋಗ್ರೆ ಮತ್ತೆ ತಿನ್ನಬೇಕಾದ್ರೆ ಮತ್ತೊಂದು ವಾರ ಕಾಯ್ಬೇಕು ಸೊ ನಾವು ಪುಳಿಯೋಗ್ರೆಲ್ಲೇ ಐದು ಥರ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸೊ ಅನ್ನದ ಐಟಮ್ ಅಲ್ಲೇ ಒಂದು ಇಪ್ಪತ್ತರಿಂದ ಮೂವತ್ತು ಥರ ವೆರೈಟೀಸ್ ಆಫ್ ರೈಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸೊ ಇವತ್ತು ತಿಂದಿರೋ ಕಾಯಿ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಅನ್ನ ತಿನ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮತ್ತೊಂದು ಹದಿನೈದು ಹದಿಮೂರು ದಿನ ಕಾಯ್ಬೇಕು ಸೊ ನಾಳೆ ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಐಟಮ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಫೀಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ನ್ಯೂಲಿ ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಒಂದು ಹದಿನೈದು ದಿನ ಇಪ್ಪತ್ತು ದಿನ ಆದಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಏನೇ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಅದು ಹೊಸದಾಗಿ ಅನಿಸುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮತ್ತು ಯಾವುದು ಬೋರ್ ಆಗಬಾರ್ದು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಕೊಡಿ ನಿಪ್ಪಟ್ಟು ಚಕ್ಲಿ ಕೊಡಿ ಇವತ್ತಿನ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಸ್ವೀಟ್ ಬಾದಾಮಿ ರಬಡಿ ಅಲ್ವಾ ಹಾಂ ಬಾದಾಮಿ ರಬಡಿ ಕೊಡಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಉಪ್ಪಿಟ್ಟು ಸಿಗೋದು ಕಾಮನ್ ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ರವಾ ಪೊಂಗಲ್ ಅನ್ನೋ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆಗಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲೂ ನನಗೆ ಉಪ್ಪಿಟ್ಟು ಫೇವ್ರೇಟ್ ಇದನ್ನು ತೊಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಹೇಗಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇದನ್ನು ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಡೋಣ ನೋಡಿ ಎರಡು ಸ್ವೀಟ್ ಇದೆ ಬೇಳೆ ಹೋಳಿಗೆ ಬಾದಾಮಿ ರಬಡಿ ಹಾಗೆ ರವಾ ಪೊಂಗಲ್ ಇನ್ನು ಪುಳಿಯೋಗ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಫೇಮಸ್ ಅದೇ ಪ್ರಸಾದದ ಟೇಸ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಚಕ್ಲಿ ಇದೆ ನಿಪ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಹಾಗೆ ಉದ್ದಿನ ವಡ ಇದೆ ಸೊ ಮೊದಲು ಸಿಹಿಯಿಂದನೇ ಶುರು ಮಾಡೋಣ ಬಾದಾಮಿ ರಬಡಿ ಇದೆ ತುಂಬ ಟೇಸ್ಟಿ ಆಗಿದೆ ತುಂಬ ಓವರ್ ಸ್ವೀಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ ತುಂಬ ಟೇಸ್ಟಿ ಆಗಿದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೊದಲೇ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ನಾನು ನೋಡಿ ಹೇಗಿದೆ ಈ ಪಾತ್ರೆಗಳು ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ ಬಾಳೆ ಎಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದಂಥ ದೊಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಪ್ರಸಾದದ ಅನುಭವ ಸಿಗುತ್ತೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಇದರ ಏನು ಹಾಕ್ಕೊಡ್ತಾರಲ್ಲ ಇದು ಕೂಡ ಅದೇ ರೀತಿ ಒಂದು ಫೀಲ್ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಇದನ್ನು ಇದರಲ್ಲಿ ತಿನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಹೊಸ ಅನುಭವ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ಇನ್ನು ನನ್ನ ಫೇವ್ರೇಟ್ ರವಾ ಪೊಂಗಲ್ ಉಪ್ಪಿಟ್ಟು ಉಪ್ಪಿಟ್ಟು ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನೋಡೋಣ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಇದೆ ನಾವು ಪ್ರತಿದಿನ ನಾನು ತುಂಬ ಸಲ ಉಪ್ಪಿಟ್ಟು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಬಟ್ ಈ ಟೇಸ್ಟ್ ಯಾವತ್ತೂ ಬಂದಿಲ್ಲ ನನಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಇದೆ ವಾವ್ ಇನ್ನು ಇಲ್ಲಿನ ತುಂಬ ಫೇಮಸ್ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಗುವಂತಹ ಪುಳಿಯೋಗ್ರೆ ಈ ರುಚಿ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಸಿಗೋ ಪ್ರಸಾದದ ರೀತಿನೇ ಅದೇ ಒಂದು ಅನುಭವ ಅದೇ ರುಚಿ ಪುಳಿಯೋಗರೆ ತುಂಬ ರುಚಿಯಾಗಿದೆ ಸಕ್ಕತ್ತಾಗಿದೆ ಬಿಡಕ್ ಮನಸ್ಸೇ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನಾನು ತಿಂತಾನೆ ಇರ್ತೀನಿ ನೀವು ನೋಡ್ತಾನೆ ಇರಿ ಈ ಎಲ್ಲ ತಿಂಡಿಯ ಜೊತೆಗೆ ನನ್ನ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಕುರುಕಲು ತಿಂಡಿನೂ ಇದೆ ನಿಪ್ಪಟ್ಟು ಹೇಗಿದೆ ನೋಡೋಣ ಸಕ್ಕತ್ತಾಗಿದೆ ಚಕ್ಲಿ ಅದೇ
ಬೇರೆ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ವಡಾ ಜೊತೆ ಚಟ್ನಿ ಸಾಂಬಾರು ಇರಲೇಬೇಕು ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರೀ ವಡೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಆದರೆ ಬರೀ ವಡೆ ತಿಂದರೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಟೇಸ್ಟಿ ಆಗಿದೆ ಇದ್ರ ಜೊತೆ ಚಟ್ನಿ ಸಾಂಬಾರು ಎಲ್ಲ ಏನು ಬೇಕು ಅಂತಲೇ ಅನಿಸೋದಿಲ್ಲ ಇನ್ನು ಸಿಹಿಂದಲೇ ಆರಂಭ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಸಿಹಿಂದೇ ಮುಗಿಸ್ಬೇಕಲ್ವಾ ಬೇಳೆ ಹೋಳಿಗೆ ಇದೆ ಇವತ್ತು ಹಬ್ಬದ ದಿನ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಬೇಳೆ ಹೋಳಿಗೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಹೋಳಿಗೆನೂ ತುಂಬ ಸಾಫ್ಟ್ ಆಗಿ ಟೇಸ್ಟಿ ಆಗಿದೆ ತುಂಬ ರುಚಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ರು ಇಲ್ಲಿ ತುಂಬ ವಯಸ್ಸಾದವ್ರು ಬರ್ತಾರೆ ಶುಗರ್ ಇರೋರು ಬರ್ತಾರೆ ಅವರು ಕೂಡ ತಿನ್ನಬಹುದಾದಂಥ ಹೋಳಿಗೆ ಇದು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿ ಸಂಗೀತ ಅಂತೂ ಕೇಳಿಸ್ತಾನೆ ಇದೆ ಜೊತೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಗೋಡೆಗಳ ಮೇಲೂ ಕೂಡ ವಿಶೇಷ ಚಿತ್ರ ಜೊತೆಗೆ ವಿಶೇಷ ಸಂದೇಶಗಳು ಇದ್ದಾವೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಮ ಕ್ರೋಧ ಮೋಹ ಲೋಭ ಮದ ಮತ್ಸರದಂತಹ ಅರಿಷಡ್ ವರ್ಗಗಳನ್ನ ತ್ಯಜಿಸಿದ್ರೆ ಸುಖ ಸಂತೃಪ್ತಿಯಿಂದ ಬದುಕಬಹುದು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ವಿ ಆದ್ರೆ ಆ ಅರಿಷಡ್ ವರ್ಗಗಳ ಜೊತೆ ಇನ್ನೂ ನಾಲ್ಕು ಗುಣಗಳನ್ನ ಸೇರಿಸಿದ್ದಾರೆ ತಲೆಗೆ ಹೋಗಬಾರದಂತಹ ಗುಣಗಳು ದಶಮುಖಗಳನ್ನ ರಾವಣನನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಇಲ್ಲಿ ಅಹಂಕಾರ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಮನಸ್ಸು ಸ್ವಾರ್ಥ ದ್ವೇಷ ಹೊಟ್ಟೆ ಕಿಚ್ಚು ಇಂತಹ ಎಲ್ಲ ಗುಣಗಳು ಕೂಡ ತಲೆಗೆ ಹೋಗಬಾರದು ಅನ್ನುವಂತಹ ಸಂದೇಶ ಇರುವಂತಹ ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನ ನೀವು ನೋಡಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಪ್ರಸಾದಂನ ಮೇನ್ ಹೋಟೆಲ್ ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಗಿದೆ ಅಲ್ಲಿನ ಚಿತ್ರಣವನ್ನು ಅದರದೇ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಸ್ಟಾಲನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಬಿ ಡಿ ಎ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಹತ್ರ ಈ ಪಾರ್ಕ್ ಹತ್ರ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಸ್ಟಾಲ್ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಜನರಿಗೆ ಹತ್ತಿರ ಆಗಲಿ ಅನುಕೂಲ ಆಗಲಿ ಅನ್ನೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಸ್ಟಾಲ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ಅದೇ ಐಟಮ್ಗಳು ಅದೇ ನೈವೇದ್ಯ ಮಾಡಿದಂಥ ಪ್ರಸಾದಗಳು ಸಿಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಬಂದು ಪ್ರಸಾದವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾರೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಪ್ರಸಾದಂನ ಮಾಲೀಕರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾಗಿರುವಂತಹ ಸುಮನ್ ಭಾರದ್ವಾಜ್ ಅವರು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗಿದ್ದಾರೆ ಬನ್ನಿ ಮಾತಾಡೋಣ ಸುಮನ್ ಭಾರದ್ವಾಜ್ ಅವರೇ ಒಂದು ಸುಪರ್ವಾ ತಂಡದಲ್ಲಿ ರಂಗಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ತಾವು ಸಕ್ರಿಯರಾಗಿದ್ದಂಥವರು ಈ ಹೋಟೆಲ್ ಉದ್ಯಮ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸೆಳೆದಿದ್ದು ಹೇಗೆ ಅದರಲ್ಲೂ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಈ ಪ್ರಸಾದ ರೂಪದಲ್ಲೇ ಇಂತಹ ಒಂದು ಹೋಟೆಲ್ ತೆಗಿಬೇಕು ಅನ್ನೋಂಥ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬಂದಿದ್ದು ಹೇಗೆ ಏನಿಲ್ಲ ಇದು ಒಂದು ಪ್ಯೂರಿಟಿ ಒಂದು ಪ್ಯೂರ್ ಫುಡ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ಥಾಟ್ ಇತ್ತು ನಮಗೆ ಸೊ ಫುಡ್ಡಲ್ಲಿ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಪ್ರಸಾದ ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಈ ಹೋಟೆಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ನರಸಿಂಹ ಸಾಲಿಗ್ರಾಮ ಶ್ರೀಚಕ್ರ ಮತ್ತು ಚಂದ್ರಮೌಳೇಶ್ವರ ಇರೋದರಿಂದ ಡೈಲಿ ನೈವೇದ್ಯ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ವಿ ಜನಕ್ಕೆ ಕೊಡೋದು ನೈವೇದ್ಯ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಕೊಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ತಪ್ಪೇನಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ನೈವೇದ್ಯ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಇಲ್ಲೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೊಡೋದ್ರಿಂದ ಪ್ರಸಾದಂ ಅಂತ ಒಂದು ಬಂತು ಆಮೇಲೆ ಫುಡ್ಡಲ್ಲಿ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ನಾನು ಹೇಳಿದಾಗೆ ಪ್ರಸಾದಂ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಕಾರಣದಿಂದ ಪ್ರಸಾದಂ ಅಂತ ಬಂತು ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಅಡುಗೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಲೈಕ್ ಆನಿಯನ್ನು ಗಾರ್ಲಿಕ್ಕು ಆ ಥರ ಏನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ದಿರ ಸಾತ್ವಿಕ ಒಂದು ಒಂದು ಸಾತ್ವಿಕತೆಯಿಂದ ಒಂದು ಅಡುಗೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಪ್ರಸಾದ ಅಂತ ಒಂದು ಬಂತು ಏನಕ್ಕೆ ಈ ಹೋಟೆಲ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅಪ್ಪ ಒಂದು ಕನಸಿತ್ತು ಹೋಟೆಲ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಥರದ್ದೊಂದು ಪ್ಯೂರಿಟಿ ಒಂದು ಪ್ಯೂರ್ ಆಗಿರೋ ಫುಡ್ ಕೊಡೋಣ ಅಂತ ಈ ಥರದ್ದೊಂದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಕಳೆದ ವರ್ಷ ವರಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಹಬ್ಬದ ದಿನಾನೇ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದು ನೀವು ಇವತ್ತಿಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಆಯಿತು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಒಂದು ಹೋಟೆಲ್ ಉದ್ಯಮ ತುಂಬ ಹೆಸರು ಮಾಡಬೇಕು ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಗಳಿಸಬೇಕು ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಟೈಮ್ ತೊಗೊಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಆದರೆ ಈ ರಹಸ್ಯ ಮಂತ್ರ ಕಡಿಮೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಇಷ್ಟು ಜನರನ್ನ ಆಕರ್ಷಿಸೋದು ಏನಂತೀರಿ ಇದಕ್ಕೆ ಏನು ಅಂತ ರಹಸ್ಯ ಏ
ವರಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಹಬ್ಬ ದಿನವೇ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಭೇಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ನಿಮಗೂ ಕೂಡ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ವರ ಕೊಡಲಿ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಯಶಸ್ಸು ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚು ಗ್ರಾಹಕರನ್ನು ಸೆಳೀತಾ ಇರಲಿ ಹಾಗೆ ಪ್ರಸಾದವನ್ನು ನೀವು ಅಂದರೆ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬ ಪ್ರಸಾದ ಬೇಕು ಅನ್ನೋರಿಗೆ ಆ ಆಸೆ ಈಡೇರಿಸ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ ಸೊ ಆ ದಾರಿ ಏನಿದೆ ಯಶಸ್ಸಿನ ಹಾದಿ ಅಥ್ಲೇಸ್ ಆಗಲಿ ಅಂತ ನಾವು ಕೂಡ ವಿಶ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ವೀಕ್ಷಕರೇ ನಮ್ಮ ಈ ಹೊಚ್ಚ ಹೊಸ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮೊದಲ ಸಂಚಿಕೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಪ್ರಸಾದಂನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ನೀವು ಕೂಡ ಅಂದರೆ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಹೋಟೆಲ್ಗಳಿದೆ ಯಾವ ಹೋಟೆಲಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ನೀವು ಕೂಡ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಮ್ಮ ತಂಡ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಜರಾಗತ್ತೆ ಸೊ ಇದಾಗಿತ್ತು ಇವತ್ತಿನ ಟಿ ವಿ ವಿಕ್ರಮದ ಹೊಚ್ಚ ಹೊಸ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೇಸರಿ ಬಾತ್ ಇದು ನಿಮ್ಮ ರುಚಿ ಅಭಿರುಚಿಯ ಮಾತು ಮುಂದಿನ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಹೋಟೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಸಿಗೋಣ ಇಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಸಖತ್ ಊಟ ಒಳ್ಳೆ ನೋಟ ಜೀವನದ ಪಾಠ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಕಡೆಯಿಂದ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಟಾಟಾ ನಿಮ್ಮ ಹೋಟೆಲ್ ಹೀಗೆ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಇದೆನಾ ಹಾಗಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಹೋಟೆಲ್ ವಿವರಗಳನ್ನ ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಇಮೇಲ್ ವಿಳಾಸಕ್ಕೆ ಕಳಿಸಿ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಹೋಟೆಲ್ಗೆ ಬರ್ತೀನಿ ಅಲ್ಲಿನ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಏನು ಅಂತ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ರುಚಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಟಿವಿ ವಿಕ್ರಮ ದೇಶ ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಟಿವಿ ವಿಕ್ರಮದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ವೀಕ್ಷಿಸ